চলো তাহলে একটু ঘুরে আসি আশেপাশে আর পাশে তিনটে রুম এখানে এখানেই আমরা আমাদের ক্লাস হতো এখানে সামনেটাই আমরা খেলা করতাম এখন আর স্কুলটা নেই শুধু এই মন্দিরটা আছে মন্দিরটা অদ্ভুত স্তব্ধতা আছে এক অদ্ভুত শান্তি আছে হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমি পলাশ আর তোমরা দেখছো ফোর নাইন ফোর ফোর মাইলস তোমরা নিশ্চয়ই জানো আমি আমার গ্রামের বাড়ি এসছি মেদিনীপুরে চাইপাট বলে একটা গ্রাম জাস্ট আমি বেরোচ্ছি আমার এক কাজিন পেছনে আসছে দেখতে পাচ্ছ সায়ন ওকে নিয়ে একটু আশপাশটা ঘুরে তোমাদের দেখাবো চলো তাহলে একটু ঘুরে আসি আশেপাশে আমার জন্ম যদিও কলকাতায় কিন্তু আমি ছোটোবেলায় এখানেই থাকতাম আর আমার শৈশব কিছুটা এখানেই কেটেছে আমার ফ্যামিলি কলকাতায় মুভ করে যখন আমি ক্লাস ওয়ানে পড়ি চলো আমার ছোটোবেলার স্কুলের জায়গাটা তোমাদের দেখিয়ে নিয়ে আসি আমরা এখান থেকে যেতাম মাটির রাস্তা ছিল তখন বর্ষাকালে ভীষণ কাদা হতো প্রায় এক হাঁটু পর্যন্ত কাদা থাকতো এই রাস্তাতে আপসা ছবির মতো মনে আছে এই সেই রাস্তা ছিল এখন অনেক উঁচু হয়ে গেছে এটা আগে অনেক নিচু ছিল ছোটোবেলায় যখন আমরা যেতাম তখন মনে হতো যেন অনেকটা রাস্তা অনেকটা দূর কিন্তু এখন মনে হয় যেন খুবই কাছে আর তখন অন্য কোনো অপশান ছিল না গাড়ি বা ভ্যান বা কোনো কিছুই ছিল না তখন যেতে হতো পায়ে হেঁটে এই সেই বাঁশবাগান আমরা খুব ভয় পেতাম এখানে আসতে কারণ এখানে মনে হতো যেন ভূত আছে আর কি দেখো সামনে বাঁশবাগান পুরো রাস্তাটি এখন আশেপাশে অনেক বাড়িঘর হয়ে গেছে আগে ছিল না এখান থেকে আমরা যেতাম বাঁ হাতে বাঁ দিকে এখানে একটা স্কুল ছিল সেই স্কুলটা এটা আগে ছিল মাটির এখন পাকা হয়ে গেছে কিন্তু আমরা এখানে পড়তাম না আমরা পড়তাম আরেকটা স্কুলে ছোট্ট একটা মাটির স্কুল ছিল স্টুডেন্ট খুব কম ছিল কিছু লোকজন মিলেই চালাত স্কুলটাকে এই রাস্তাটা দেখছ মাটির এরকমই ছিল আর সামনে যে বাড়িঘরগুলো দেখছো এইগুলো কিছু ছিল না তখন এখন একটু লোকজন বেড়েছে এখানেও আশেপাশে বাঁশ গাছই ছিল আর এখানে একটা বাঁ দিকে রাস্তা ছিল আমরা যেটা দিয়ে যেতাম রাস্তা মানে খুবই সরু একটা এইটা দেখি যাওয়া যাবে কি না হ্যাঁ চলে যাওয়া যাবে তো আমরা কাদা পেরিয়ে পেরিয়ে স্কুলে আসতাম এই যে সামনে যে জায়গাটা এখানে তিনটে মাটির রুম ছিল আগে আর ওই মন্দিরটা ছিল তখন কিন্তু মাটির ছিল আর পাশে তিনটে রুম এখানে এখানেই আমরা আমাদের ক্লাস হতো এখানে সামনেটাই আমরা খেলা করতাম আর আশেপাশে বাড়ি ছিল না ওই বাড়িগুলো দেখছো এখানে শুধু ধান জমিই ছিল চারি চারিপাশে আমি জবেকার কথা বলছি সেটা রাউন্ড নাইনটি এইটি নাইন নাইনটি তো বহু বছর আগের জায়গাটা চেঞ্জ হয়ে গেছে লোকজন বেড়েছে এখানে মানুষ থাকছে জায়গাটা এখন স্কুল গ্রাউন্ডটা পুরো ফাঁকা এখন আর স্কুলটা নেই শুধু এই মন্দিরটা আছে মন্দিরটা তখন ছিল আর আমার মনে আছে যখন অনেক বৃষ্টি হতো কোথাও কোথাও জল পড়তো তখন আমরা মন্দিরেও কখনো কখনো ক্লাস করেছি মন্দিরের ভেতরে আর আরেকটা জিনিস আমাদের বেঞ্চ বা এইসব কিছু ছিল না কিছু চট একসাথে সেলাই করে অনেক বড় একটা ইয়ে বানানো হয়েছিল সেটাই পেতে বসা হতো মাটিতে স্কুলটার নাম আমার এক্সাক্টলি মনে নেই সম্ভবত নহলা প্রাইমারি স্কুল আমার কাছে স্কুলের কোনো পুরানো ছবিও নেই তোমাদের মধ্যে কারো যদি এই স্কুলটার সাথে কোনো রকম কানেকশন থেকে থাকে প্লিজ কমেন্টে জানো আর কোনো ছবি থাকলে অবশ্যই শেয়ার করো তো সায়নের একটা কোথাও যাওয়ার আছে তো সেই জন্য সায়নকে ছেড়ে দিলাম আমি একাই একটু ঘুরে আসি আমি যখন সাইকেল চালানো শিখি তারপরে এখানে যখন আসতাম আমি গ্রামের বাড়িতে তো সাইকেল নিয়ে আমি এদিক ওদিক যেতাম কিছু জায়গা ছিল আমার খুব ভালো লাগতো মাঠের মাঝখান দিয়ে লাল একটা রাস্তা এঁকে বেঁকে বহু দূর চলে যাচ্ছে সেই সমস্ত রাস্তা আমার ভীষণ ভালো লাগতো আমি সাইকেল নিয়ে যেতাম ওখানে আমি জানি না এখন সেগুলো সেরকম আছে কি না বহু বছর যাওয়া হয়নি চলো একবার দেখি কীরকম আছে জায়গাগুলো আগে এই রাস্তাটা মাটির ছিল বাট এখন ঢালাই হয়ে গেছে আর একটু আগে গিয়ে দেখি
ফাইনালি পেয়েছি সেই মেঠো রাস্তা আশেপাশে দেখো ধান ক্ষেত চারিদিকে সবুজ হয়ে আছে যেহেতু এটা শরৎকাল আশেপাশের গাছপালা অনেক বড় হয়ে গেছে তাই রাস্তাটা খুব বেশি দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না কিন্তু গ্রীষ্মকালে এই রাস্তাটাই বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায় ট্রাস্ট মি সেটা দেখতে ভীষণই সুন্দর লাগে আর এখানে একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা আছে এক অদ্ভুত শান্তি আছে যেটা বলে বোঝানো কখনোই সম্ভব নয় নিজেকে এখানে থেকে এসে অনুভব করতে হবে আর এই অনুভূতিটা প্রাইসলেস আজ আমার খুড়তুত বোনের জন্মদিন এখন আমি বাড়ি ফিরতে হবে আর তারপর ওকে নিয়ে একটু বেরোতে হবে আর ফাইনালি বিকেলের দিকে ওর বাদে সেলিব্রেট করা হবে বাড়িতেই তো চলো এখন ফেরা যাক ক্যাফে অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট বা ঠিক আছে দেখি সন্ধ্যাবেলা যদি পারি একবার এসে একবার ট্রাই করে দেখবো কীরকম এই জায়গাটার নাম চাইপাট হাটতলা হাটতলাতে একটা শিব মন্দির আছে বড় আর এখানে একটা ফাঁকা জায়গা আছে যেখানে হাট বসে মানে বাজার টাজার নিয়ে সবাই বসে এখানে এই ফাঁকা জায়গাটাতে শনিবার আর মঙ্গলবার করে স্পেশালি হাট বসে কারণ এখানে গ্রামে একটা জায়গাতে প্রত্যেক দিন বাজার বসে না ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বসে আর এটা আমাদের বাড়ির মন্দির প্রায় তিনশো বছর পুরানো এখানে প্রত্যেক দিন দুবেলা পুজো হয় মন্দিরটা দুতলা নিচে ছমাস পুজো হয় আর ওপরে ছমাস পুজো হয় একটা সময় এই মন্দিরটা একটা ফ্যামিলির ছিল পরে আস্তে আস্তে ফ্যামিলি ব্রাঞ্চিং হতে হতে সেই ফ্যামিলিটা পুরো একটা পাড়া হয়ে গেছে তোমরা আশেপাশে দেখতে পাচ্ছ এখানে আশেপাশে সবাই আমার রিলেটিভ আর মন্দিরের দেখাশোনা করা দিনগুলো সেইভাবেই ভাগ হয়ে গেছে আর কি আর আমাদের বাড়ির সব থেকে বড় উৎসব হলো রাস পূর্ণিমা আর সেই সময় যে যেখানেই থাকুক না কেন সবাই আসার চেষ্টা করে দেখো দু হাজার একুশে রাস পূর্ণিমার সময় কিছু ছবি আমার কাজিনদের সাথে যদিও সবাই আসতে পারে Happy birthday to you Happy birthday to you Ki Toma ka sa chhe Koriyo ni na sa chhe Ki sari ma ki kotha বোনের বার্থে কেক কাটার পরে আমরা সবাই মিলে বেরিয়ে পড়লাম এদিক ওদিক ঘুরতে কয়েকটা স্কুটি আর বাইক নিয়ে রাতের বেলা এই রাস্তাটা পুরো রানওয়ের মতো দেখাচ্ছিল দারুণ যাই হোক এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিও যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকনটা প্রেস করে দিও দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে ভালো থেকো সুস্থ থেকো